아직도 오늘 슈시타 저의 10대를 책임진 뮤지션입니다 이름 김종환 인원 한명 직업 아 이거 떨리는데 갑자기 하려고 하니까 아직도 세 글자가 떠오른 아티스트 문득 궁금해졌어 그때 네가 나에게 작업하자고 하지 않았다면 우리 어땠을까? 나이 씨 선생님 아유 안녕하십니까 아유 반갑습니다 아유. 아 정말 반갑습니다. 설마 발렌티노인가요? 또 엠버서드니까 예의를 갖추고 오자 <웃음> 얼마 전에 입었던 거 공연할 <웃음> 때 그러니까 어, 내려보고 김종아 형님 어느 날 갑자기 문자 한 통이 왔었었죠 슈치타를 같이 하고 싶다고 사실 예능에서 볼 일은 거의 없었잖아요 그렇죠 그렇죠 어, 너무 신선할 것 같다는 생각이 음. 많이 들더라고요 사실 슈치타를 약간 예능이라는 느낌이 저는 잘안 들었던 것 같아요 아 그래요? 가볍지만 무겁고 진지하지만 경쾌한 약간 토크쇼 같은 음. 느낌? 또 음악 얘기할 때가 별로 없잖아요 그렇죠 요즘 좀 특히 좀 없는 것 같아요 그렇죠? 음, 많이 없어서 네. 우리도 뭔가 우리 음악 얘기를 하고 싶은데 네. 아 여기를 아니야 이건 또 아닌 것 같아 음. 여기 나가서 음악 얘기 별로 못할 것 같고 음. 그러다 보니까 안 하게 됐는데 음. 유일하게 진짜 슈치타가 딱 그런 얘기를 다할수 있을 것 같은 프로그램인 것 같아서 그렇죠. 전화 형님을 처음 뵀을 때가 그때였던 것 같아요 에픽하이 형들 쫑파티 때 맞아요 맞아요 네. 그게 몇 년도지? 제가 기, 이런 거 기억 좀 잘하는데 2017년 네, 신발장 네 신발장 앨범이었어요 그때 좀 늦게 왔었나? 네 맞아. 제가 그때 스케줄 있어가지고 맞아 맞아 가 어때요? 그때 혹시 기억나세요? 기억나죠 <웃음> 왜냐면 너무 인상적이었던 게 네. 번거로운 옷을 쓰고 네. 있었어요 금발이었어요 저 그때 술을 엄청 빨리 먹었어요 <웃음> 뭐 늦게 와서 약간 급했는지는 모르겠지만 네. 술을 엄청 빨리 먹고 근데 그 모습만 봤을 때는 이 사람 되게 에너지 넘친 사람이겠구나 <웃음> 근데 그때 술을 아무튼 거기 있는 사람들 통틀어서 제일 빨리 제일 많이 먹었을 거야 아마. 그리고 다음날 아마 죽었을 거야 <웃음> 이제는 그렇게는 좀막못 먹겠더라고요 우리 형님이 준비해 오신 술을 가볍게 마시면서 네. 그랑이랑 이런 이야기를 한번 해볼까요? 어떤 네. 술을 준비해요? 다른 분들은 되게 막 특이한 술도 많이 가져오시고 아니요 저 소주 빨간꽁 가지고 온 친구도 있었어요 저것도 박... 요즘은 좀 특이하지 않나요? 박지민이라고 <웃음> 저는 그냥 제가 기네스. 평소에 즐겨 먹는 맥주를 제가 따라 드릴까요? 어, 저, 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 저. 이게 색깔이 네. 까매진 다음에 먹어야 된다고 아 그래요? 따른 다음에 맥주에는 또 치킨이지 않겠습니까? 제가 100% 통다리살로 만든 순살 치킨을 준비했습니다 프라닥입니다 프라닥 통다리살로 만들어서 육즙 굉장히 풍부하고요 촉촉합니다 드셔보시면 음. 할라피뇨도 있고 그럴거요 음. 음. 술살이라 굉장히 부드럽고 아니, 맥주 아니, 원래 퍽퍽살을 잘못 먹는데 어, 기네스랑 되게 잘 어울리네요 음. 음. 진짜 촉촉하다 <웃음> 야 이거 야 이거 <웃음> 너무 촉촉하다 너무 촉촉해 음? 꼭 한번 드셔보시길 바랍니다 야 근데 올해 20주년인가요? 우리는 아마 아니죠 24년이었던 것 같아요 사실 뭐 조금 이좀 말을 좀 덧붙이자면 정말 제 어릴 적 싸이월드의 배경음악을 담당했던 <웃음> 두 팀이 있었는데 에픽하이와 <웃음> 내리였습니다 아유. 제 초, 중, 고까지를 정말 책임져준 제 지금 제가 하고 있는 음악의 감성과 구성과 여러 가지 형태들을 두 팀을 보면서 좀 많이 영향을 엄청 받은 것 같아요 정말 뿌듯하네요 어, 왜냐하면 사실 요즘에 뭐 이모 힙합 해가지고 막 그런 음. 우울한 감성들이 막 맞아요. 또다시 이렇게 또 한국에서는 그 시초가 아니었나 음. 음. 최근에 다시 앨범을 들으면서 
참 영향을 진짜 나도 많이 받았었구나 음. 라는 생각이 들어요 음. 사실 뭐 저도 이제 많은 선배들을 뵙지만 이렇게 꾸준히 뭔가를 하기가 사실 쉽지 않다고 들어요 음. 또 그때의 감정과 그때의 상태가 지금은 또 아니다 보니 네. 그게 되게 고민일 것 같아요 사실 지금 또 그때의 감수성을 가지고 쓸수 있나? 그것도 못할 것 같고 근데 어떻게 보면 좀 음악의 매력인 것 같기도 한게 물론 이제 우리가 대중음악을 하니까 어쨌든 듣는 사람들에 대한 생각 안할 수도 없고 그렇죠. 그렇긴 하지만서도 분명 그때와는 다르지만 지금의 나만이 갖고 있는 할수 있는 혹은 표현하고 싶은 감정들이 있으니까 그걸 그냥 하면 되는 것 같아요 그래서 우리는 좀 비교적 이른 시기에 그거를 알게 됐던 것 같아요 왜냐하면 넬이라는 팀이 되게 호불호가 많이 갈렸었어요 저는 그리고. 무조건 호였는데 <웃음> 근데 이제 리스너들 사이에서도 그렇지만 아까 윤기 씨가 얘기한 그 이제 사이월드 시절에는 네. 평론가들의 네. 어떤 그렇죠. 파워가 굉장히 셌었잖아요 맞아요 맞아요 그 안에서 호불호가 굉장히 갈렸었어요 저희가 음. 그래서 어떤 앨범이 나올 때마다 어떤 분들은 똑같아 음. 근데 어떤 분들은 완전 변했어 실망이야 뭐 이렇게 하고 별로다 근데 그거를 3집 그 힐링 프로세스라는 네. 앨범이 나왔을 때 그걸 엄청 많이 얘기를 들으면서 아 이게 우리가 뭘 한다고 해서 모두를 만족시킬 수가 없구나 그쵸. 결국은 그냥 우리가 하고 싶은 거 지금 하고 싶은 거 하는 게 제일 편하겠다 라고 생각을 하면서 그때부터는 약간 신경을 안 쓰기 시작한 거 1, 2집이 정말 너무 기가 막힌 명반이라 <웃음> 저는 아직도 기억이 납니다 제 사이월드의 배경음악은 두 곡이었는데 하나는 레디레인 앨범의 스테이 음, 음. 하나는 이것도 웃겨요 에픽하이 레디레인이었어요 아 맞죠 네. 그래서 저는 에픽하이 레디레인으로 사실 넬 김종환이라는 음, 사람을 네. 처음으로 접한 거예요 그리고 이제 거슬러 올라가서 이제 아, 이어서 그렇죠 아, 아. 그때의 그 내일 음악과 에피카이 음악을 들으면서 꿈을 꿨던 음. 한 소년이 자랑스럽습니다 <웃음> 오늘 녹화 기준으로 지난주에 디지털 앨범 나왔잖아요 디지털 싱글 네, 싱글이 나왔잖아요 원더러 계획으로는 10월에 싱글이 하나 더 나온다고 들었는데 네, 정말 4피스? 그냥 음. 기타, 베이스, 드럼, 보컬로 딱된 노래고 내일 스타일의 좀 게러지 락이라고 음. 보면 될것 같아요 저희가 항상 그런 노래를 한두 곡씩 하려고 하는데 음. 왜냐면 공연에서 그쵸. 굉장히 음. 재밌고 그쵸. 그 문샤워라는 곡이 아마 음. 이제 나오게 되겠죠 제목이 문샤워예요? 네, 문샤워 음. 그 다음에 앨범이 나올 예정인데 EP가 EP 앨범이 어. 제가 얼마, 몇년 전부터 네. 영희 씨도 알것 같은데 네. 시뮬레이션 네. 피어리 있잖아요 네. 거기 엄청 관심을 많이 갖게 됐어요 음... 어 이게 꼭 그게 진짜 이 세상에 시뮬레이션이 아니더라도 비슷하게 해석될 수 있는 부분이 굉장히 많겠다 음... 그러면 은 만약에 그럼 어, 우리도 캐릭터거나 우리도 다른 AI가 만든 또 AI고 이렇다면 은 그중에는 되게 행복한 캐릭터도 있을 것이고 그렇죠. 엄청 불행한 운명을 타고난 캐릭터도 있을 거고 누구가 그렇게 프로그래밍 해놓은 네. 그럼 그들의 모습은 어떨까라는 시점에서 한번 앨범을 만들어 보자 음. 언더러는 그냥 약간 노멀한 NPC의 음. 어떤 고민인 것 같은 거고 이제 문샤워라는 곡은 좀 암울하고 우리가 곡 잡을 때 떠오르는 네. 이미지들 있잖아요 네. 이미지가 약간 그런 SF 영화인데 엄청 디스토피아적인 음. SF 영화에서 막 뒷골목에서 막 버려져 있는 음. 로봇이나 이런 이미지를 떠올리면서 만든 곡이에요 음. 그래서 혹시 음원이 있나요? 보컬 녹음은 데모밖에 없어서 음. 인스트루먼 갖고 있는데 아, 저는 근데 가끔 데모 녹음이 더 좋을 때가 아, 많죠 네, 쓰자마자 불렀을 때가 제일, 제일 좋은, 좋은 것 같아요 러프하게 딱 러프하게 딱 나오는 게 근데 이만큼이 마음에 안 들어서 그걸 다시 부르려고 하면 맞아, 맞아. 그게 안 나오더라고요 확실히 인스트루먼트 한번, 한번 들어볼까요? 음. 내일만의 이 감성 그럼 어느 정도 완성이 됐나요? 인스트 녹음은 거의 끝났고 음. 보컬 녹음을 해야 되는데 이제 보컬 녹음을 할 때는 약간 하, 이게 그러면 안 되지만 사실 좀 뭔가 필이 와야 되니까 네. 그래서 계속 아. 시기를 보고 있는 중이죠 언제 오나 <웃음> 블러 형한테 들었던 걸로는 이 필이 빡 왔을 때쫙 가는 스타일이라고 음, 느끼는 음. 했었거든요 그럼 데드 라인이 있어요 그때까지 무조건 믹스 넘겨야지 이제 우리가 생각했던 그 일정에 앨범 나올 수가 있어 근데 필이 안 와요 그럴 땐 어떡하세요? 
그것도 우리가 그래서 회사를 만든 이유 중에 하나인 것 같긴 해요 음... 그러니까 뭐야 우리가 우리 음악을 하는데 음. 그때 당시의 생각으로는 아 우리가 지금 만족스럽지가 않은데 이걸 음. 내야 돼? 근데 이제 뭐 유통사랑 이런 게다 정해져 있고 이제 뭐 방송도 잡혀져 있고 이러니까 그것 때문에 우리가 앨범을 내야 되는 거야 음. 이거를 아쉬운데도 음. 그것도 약간 우리가 회사를 만든 것 중에 하나의 이유였어요 음. 근데 그러고 나서는 이제 계속 딜레이가 그러니까 아니야 그렇지 그러니까 이게 <웃음> 앨범 며칠 안 나옵니다 이런 다음에 네. 안돼 안돼 다시 뭐 믹스 다시 하고 뭐 이러면서 점점 길어지더라고요 근데 요즘에 다시 느끼는 거는 그 마감 효과라는 게또 있는 거 음, 맞아요 이거 많이 얘기하잖아요 네, 이거 맞아요. 한 달을 준다고 해서 이게 되게 여유롭게 작업을 하는 게 아니라 <웃음> 맞아, 맞아. 마지막 한 3일에 그냥 맞아요. 그 마감 효과로 엄청 집중력이 올라가고 음. 약간 그런 거 같아요 그 저도 아쉽잖아요 그 곡도 잘 나올 때쫙 써놔야지 어, 가지수가 늘어나는데 예를 들면 저처럼 지금 앨범 작업 안에 좀 되면 예열하기가 너무 어려운 거예요. 아, 그 모드로 들어가기가? 네. 그 모드까지 들어가기 어려워서 저는 음. 그 앨범 만들 때 다음 앨범을 구상하면서 한 절반 정도를 좀 만들어 놓는 거예요. 어. 아, 그러면 이제 어떤 시작점이 있으니까. 네. 그래서 사실 이번 것도 D2라는 앨범을 할때한 절반 정도를 써놨던 거예요. 아, 것 진짜. 것 아, 그래서 그 로드 투 디데이나 네. 다큐에서도 사실 그 전에 써놓은 것들을 굉장히 오랫동안 작업했던 게 D2 때 써놓은 곡들인 거구나. 어땠을까도 사실 지금 3년 전 나온 거지만 그 시점부터 2년, 3년 전에 전에 써놓은 네, 멜로디랑 거의 다 음. 끝내놓은 상태고 평곡만 좀 바뀌면 되니까 좀 트렌디하게 그렇게 저는 하는 편인 것 같아요 그래서 지금도 좀 써놓은 곡들이 좀 있어가지고 다음 앨범을 어떻게 만들지? 라는 그런 생각을 계속 하게 되더라고요 뭐 어떤 대략적인 구상은 있어요? 컬러는? 제가 요즘 그래서 좀, 상, 좀 여쭤보고 싶었던 게 이번 공연이 음. 공연 보셨잖아요 맞죠 보셨죠? 아 너무 잘 봤어요 어떠셨어요? 전반적으로 그러니까 밴드들도 있고 그리고 이제 랩과 보컬의 경계도 너무나도 이제 없어진 상태 음, 그렇죠. 그래서 오히려 저는 좀 밴드 사운드를 좀더 하고 싶다는 라 생각이 음. 좀 많이 들더라고요 공연 봤을 때는 제가 빈말 되게 이상적인 느낌이었어요 왜냐하면 일단 길이도 완벽하게 내가 제일 좋아하는 2시간. 그거 아마 생각하셨을 거예요 네 맞아요 네. 이게 예를 들어서 나도 막 내가 너무 좋아하는 뮤지션들이 이제 공연이 오잖아요 그럼 공연 보러 가면 그 사람이 관객으로서 120% 집중할 수 있는 시간은 정해져 네. 있는 네. 것 같아요 체력도 정해져 있고 그래서 항상 얘기하는 게딱 2시간이 정말 좋다 왜냐면 끝나면 너무 후련하고 막 음. 멋있어 또 보고 싶어 음. 이게 맞아요. 막 이렇게 교차하니까 시간도 너무 좋았는데 일단 뭐 연출이나 이런 것들도 진짜 준비 많이 했구나 너무 고생했을 게 너무 보이는 거야 진짜 근데 되게 좋았던 거는 스타일이 여러 가지의 음악이 한 가지로만 쭉 가지를 않으니까 그러니까 되게 공연이 하나의 쇼라고 본다면 은그 쇼가 되게 완성도가 높고 흐름이 되게 좋은 느낌을 받았거든요 음. 사실 D2 전에 그냥 어거스트 앨범도 들어 그때는 되게 좀 화가 많았잖아요 그렇죠. 되게 세고 근데 그런 곡들도 있고 또 반대로 사랑이나 이런 곡들도 있기 때문에 오히려 공연에서 더 시너지가 나는 것 같아요 음, 어릴 적에 이제 동생들한테도 가수는 음악을 하는 사람이기도 하지만 콘서트와 공연을 하는 사람이다 사실 이두 개를 떼어낼 수가 없잖아요 그렇죠 앨범이 최종적으로 완성되는 건 공연에서 완성이 된다고 그렇죠 그건 약간 공연은 약간 종합예술 같은 맞아요. 느낌이잖아요 나는 사실 오감을 다 만족 시킬 수만 있다면 그래서 사실 우리 같은 경우에도 되게 옛날부터 조향을 했었고 음... 공연장에서그 오... 조향이 효과가 굉장히 커요 왜냐하면 음악과 향은 그 시절로 돌아가게 만들어주잖아요 그렇죠? 그래서 내가 그거를 개인적으로 경험을 하고 나서 그래서 공연 조향을 하게 된게 제가 <웃음> 중학교 때 이제 그 교제하던 첫사랑 음. 친구가 있는데 <웃음> 그 친구랑 이제 대학교 때 헤어지고 서른 꽤 오래 만나셨네요? 맞아요 그때도 음. 제가 외국에 있을 동안에도 만나고 음. 했어서 어, 연락을 계속하고 한 5년 반이 정도 만났었는데 그러고 나서 이제 한 서른 살쯤에 우연히 그 연락이 돼서 거의 10년 만에 본 거죠 음. 이제 성인이 됐으니까 뭐 맥주 한잔 먹으면서 얘기를 하고 어떻게 지냈냐 근데 그냥 별 느낌이 없었어요 음. 시간도 너무 오래 지났고 그렇죠. 그래서 아 그렇구나 넌 이렇게 살았구나 나 이렇게 살았어 그러면서 이제 그래 들어가라 이러면서 이제 뭐 허그를 이렇게 하잖아요 근데 그 냄새가 그게 향수 냄새였을지 혹은 그냥 뭐그 사람이 갖고 있는 특유의 채취였을지는 모르겠지만 냄새가 똑같더라고 음. 근데 진짜 그 냄새가 딱 맞는 순간 내가 중학교 때 고등학교 때로 돌아가는 기분이 드는 거예요 그래서 그 시절로 돌아가죠 
그래서 내가 그날 좀 되게 충격적이어서 그게 음. 헤어지자마자 우리 멤버들한테 막 연락해서 가서 또술 먹었어요 음. 이런 일이 있었다 이게 음. 장난이 아니다 이 후각이라는 음. 향이라는 게 오히려 어쩌면 은 다른 무엇보다 청각적인 거 시각적인 것보다 훨씬 시간을 되돌리는 힘이 강할 수도 있는 것 같다 그래서 우리가 공연에서 그럼 조향을 해보자 음. 그 어떻게 뿌려요? 그 이제 공조 시스템에다가 아 그 거기에. 거기에다가 넣어서 이제 뿌리는 거죠. 근데 그렇게 했더니 팬들도 아니나 다를까 그 향만 맡으면 음. 그 공연이 생각이 나죠. 사실 미각만 빼면은 촉감도 어떻게 보면 우리가 뭐 우퍼의 울림이나 음. 이런 것들이 그냥 일반적으로 우리가 음악을 들을 때 느낄 수 없는 거니까. 음. 네 개의 감각은 만족시킬 수 있다고 음. 보는데 아까 윤기 씨가 얘기한 것처럼 결국 뮤지션의 음악이 가장 빛을 발하고 가장 거대한 뭔가를 팍 하고 보여주는 건 공연인 것 같아요 음. 내가 돈을 주고 공연을 보러 왔던 음. 사람한테 최고의, 최고의 순간을 맞아. 보여줘야 되는 그러니까 이제 관객 입장에서도 가수의 행복한 표정을 보면 되게 행복하지겠죠 어. 가수 입장에서도 관객들의 이 행복한 표정을 보면 사실 그 기억이 잊혀지지가 않는 음. 것 같아요 특히나 이번 공연 끝나고 후유증이 엄청 심했어요 음. 항상 그게 좀 안타까웠던 게 댄스 가수의 무대를 보면 춤을 추기 시작을 하면 관객이 좀 즐기기가 좀 어렵더라고요 보기만 네. 해야 되니까 근데 거기가 너무 또 화려하니까 뭔가 이번에 춤다 빼! 음. <웃음> 그러니까 이렇게 사람들이 놀수 있고 막 욕하고 이런 되게 자유로운 공연 또좀 보여주고 싶었거든요 음. 아, 그게 굉장히 멋있었어요 그 정도의 함성을 진짜 저도 뭐 롤링홀 악스부터 음. 스타디움까지 가봤지만 그런 함성을 처음 들어봤어요 평소 때보다 좀 많이 큰 거였네 나도 깜짝 놀랐어 첫째 날 오셨네요 첫째 날? 첫째 날이 제일 작은 거였어요 아 진짜? 나는 막 귀가 <웃음> 터질 줄 알아 셋째 날은 함성의 느낌이 아니었어요 음... 그러니까 그막 땅이 울렸다고 하더라고 근데 그 공연장에 와서 비단 2시간, 3시간 만이라도 스트레스 풀고 음. 그럼 또몇 달을 살아갈 힘은 없는 거고 그게 이제 내 역할이구나 예전에는 음. 그냥 내가 자아 실현을 위해서 음악을 막 만들고 그런 인생 막 내가 인정을 받고 이런 게더 즐거웠던 이전엔 그냥 그 사람들이 행복한 게 훨씬 더 즐겁다 음. 근데 첫날에 오신 게 아마 좋았을 것 같은 게 제가 셋째 날 너무 울어가지고 아 어땠을까 하면서 <웃음> 제가 이제 서울 올라온 지 13년이고 음악을 만들기 시작한 건 17년, 18년이 됐고 그게 주마등처럼 막쫙 지나가는데 음. 기타 치는데 막 눈물이 너무 나가지고 <웃음> 진짜 못생기고 울 거니 와 이렇게 눈물 한 방울만 탁 흘렀으면 참 어땠을까 하는데 진짜 막 오열을 해가지고 음. 우리 어땠을까 이야기를 해야 돼요 사실 이 이야기를 하기 제가 남준이랑 비슷한 시기의 음악을 듣고 자랐다 보니까 피처링을 섭외할 때 항상 겹쳐요 음. 야 <웃음> 남준이한테 처음에 연락이 왔을 때는 어떠셨어요? 그게 몇 년도였죠? 2016년이었으려나? 그랬을 것 같아요 음. 그래서 되게 재밌는 경험이었던 게 연락이 그 ANR한테 네. 왔던 것 같은데 그때 당시도 이미 이제 BTS가 방송을 활동을 하고 있을 시기에 지금처럼까지는 아니지만 이제 전화가 와서 안녕하세요. 네. 아, 저희 회사에 방탄소년단이라는 팀이 있는데, 이제 거기에 뭐 RMC가 이렇게 설명을 이렇게 되게 친절하게 해주시던데, 그 연락을 받고 멤버들한테 회사에 방탄소년단이 있대. 애들 막 웃더라고. 그래서 <웃음> 방탄소년단을 내가 모를 거라고 생각해. 당연히 이제 아, 아는 건데, 그래서 내가 음악을 보내줬어요. 빨리, 되게 빨리 보내줘가지고, 뭔가 약간 내일 감성이랑도 잘 어울리는 것 같고 해서, 재밌었죠. 그리고 사실 뭐 어땠을까 같은 경우에는 네. 주변에 이제 또 슈가 씨찐 팬, 팬 아미들이 워낙 많아서 아, 그래요? 그래서 사실 그 전에 음악들도 많이 들어봤던 터라 음. 그래서 사실 피처링이든 콜라보를 하고 뭔가 음. 작업을 할때그 기준이 네. 아티스트의 포트폴리오거든요. 음. 그 사람이 걸어왔던 길과 작업물들 네. 그걸 보면 이제 이 사람이 진심인지 아닌지 알수 있다라고 생각을 해서 근데 테이터가 엄청 강하고. 음. 그래서 그냥 아 내가 생각했던 대로다 음. 라는 느낌이어서 그래서 사실 어땠을까 하는 뭐. 사실 좀 쫄긴 했어요 왜냐면 가이드가 전국 아 맞아요 전국이 가이드였어 되게 좋더라고요 <웃음> 그래가지고 <웃음> 
이상 어 이거 어떻게 해야 되지? 약간 처음에 그러긴 했는데 그 이후로 회사에서 전국이를 가이드를 쓰지 말아 달라고 했었어요. 음. 그러면 이제 부담스러워. 네, 사람들한테 이제 갑자기 딱 멤버 이야기로 해서 그렇지만 전국 굉장히 뛰어난 보컬리스트라고 음. 생각을 하거든요. 그 가이드를 딱 들었을 때 사람들이 어디 결이 다른 맞아, 걸 받았을 맞아. 때 내가 이 느낌을 낼수 있을까? 나도 처음에 그런 느낌이었어. 그러니까 <웃음> 이게 그 정국 씨가 스타일이 되게 네. 뚜렷하니까 어, 내 스타일대로 원래 소화를 해야 네. 하기를 바라고 아마 윤기 씨도 보냈을 텐데 네. 자꾸 그 스타일을 따라가고 음... 싶어지는 거야 아, 그게 좋으니까 또 듣기에 근데 어땠을까 작업할 때 다른 작업을 다 멈추셨었다고요? 네 그때 작업을 하고 있던 게 있었는데 네. 나는 처음에 듣고 가사가 조금 너무 개인적인 얘기라서 약간 누가 될까 봐 음... 너무 그러니까 픽션이 아니니까 이 가사가 이걸 가볍게 생각할 수가 없잖아요. 그렇지. 집중을 해야겠다 그래서 아마 그때 그 작업하는 동안은 다른 걸 아무것도 안 했던 거 같아요. 아이들 생각나는 게 이제 형님은 평범을 좀 미니멀하게 예, 가길 원했고 저는 약간 제 시그니처라고 해야 되나? 마지막 곡을 되게 약간 커튼콜처럼 음. 좀이 친구를 이제 마지막으로 이제 보내는 그런 식으로 좀 하고 싶었어가지고 그 중간점을 되게 찾느라고 좀 맞아, 맞아. 나는 되게 그래서 뭔가 그 앞부분을 생각했던 것 같아요. 그러니까 음. 어떤 이게 친구에 대한 그리움이나 혹은 미안함이나 후회 혹은 화남? 혼란스럽고 막 옥망가지 감정이 다 섞여 있을 것 같은 그 부분에만 약간 나는 너무 꽂혀가지고 그래서 일부러 막 박자도 맞아요. 거의 막 유견음으로 바꿔놓고 랩이랑 막 이렇게 엉키게 해놨었잖아요. 맞아요, 맞아요. 근데 어 약간 윤규 씨는 그거를 딱 어느 정도 극복을 하고 덤덤해진 상태에서 이 친구를 약간 보내는 어 보내주는 약간 그런 느낌이었더라고요. 아 저는 이제 약간 성덕이 된 느낌이에요. 어릴 적에 이제 아 이러면서 따라다녔던 이제 <웃음> 두 분을 만나게 돼가지고 근데 내일은 고정층이 너무나도 탄탄하고 아직도 너무나도 뚜렷한 것 같아요. 이게 20년이 넘도록 그렇게 할수 있는 비결이 있을까요 혹시? 그게 약간 꾸준히 하는 거 되게 중요한 것 같아요. 그렇죠. 그래도 한 1년 내지 2년에 한 장씩은 계속 그러니까 2년에 한 번씩은 냈던 것 같고 작사, 작곡한 걸 보면 20년 동안 거의 매달 하나씩은 음. 낸 걸로 돼 있더라고요. 음. 계산을 해보니까. 그렇다고 치면 은 우리 음악을 좋아해 주는 사람들한테는 잊혀지지 않을 정도로 꾸준히 계속해서 음악도 소통이라고 생각을 하고 맞아요. 계속 소통을 해왔던 것 같고 음. 또한 가지는 뭐 저를 비롯해서 뭐 우리 멤버들도 그렇고 음악을 진짜 너무 좋아해요. 그러니까요. 음악을 너무 좋아해서 적어도 그 진심은 좀 어느 정도 느껴지지 않았을까. 아 근데 진짜 그렇긴 해요. 저도 이제 누군가의 팬이었었고 지금도 누군가의 팬이고 그리고 수많은 공연장에 가지만 가수가 되게 그 끊임없이 자기 진심과 우리는 단단하다라는 거를 보여줄 때만큼 음. 팬으로서 감동 엄청 받게 되잖아요. 그러기 위해서는 뮤지션들은 나는 좀 부지런해야 된다고 네. 많이 생각을 했었거든요, 어릴 적부터. 그래서 저는 더 부지런하게 막곡 작업, 외부 음. 작업도 막 들어오면 그냥 하고 물론 그게 그 사람의 취향 아니었을지언정. 음, 음, 음. 그래도 나는 이렇게 여러분들을 위해서 정말 노력하고 있습니다를 보여주는 거라고 생각이 들거든요. 그 차이인 것 같아요. 그러니까 음악을 하는 내 모습을 좋아하는 것과 음악 자체를 좋아하는 거에 분명한 차이가 있는 것 같아요. 내가, 내가 느끼기에 그래서 음악을 하는 내 자신을 좋아하는 경우는 내가 그 음악으로 인해서 잘안 풀렸을 때 되게 쉽사리 포기를 하고 다시 일어나지 못해야 하는 것 같아요. 왜냐면 음악을 하는 내 자신을 좋아했는데 인정을 안 해주고 사람들이 몰라주면 음악을 하는 내 모습이 너무 멋이 없는 거야. 근데 그거는 반대로 음악 자체를 너무 좋아하는 그래서 내가 주인공이 되지 않아도 나는 음악 씬에서 이 일부분일 수만 있으면 너무 행복해 라고 했던 사람들이 맞아. 대부분 훨씬 음악적으로도 잘 풀리고 나중에는 그 음악을 듣는 사람들도 다른 사람들도 그걸 알아주고 그런 것 같더라고요 그래서 후배들한테도 이제 종종 뭐 윤기 씨도 되게 많이 그런 얘기가 오겠지만 그 얘기부터 하는 것 같아요 맞아요. 많은 대표 이제 제작하는 대표분들을 만나면 그런 이야기를 많이 하거든요. 방탄소년단 뭐 무슨 뭐 비결이 뭐예요? 뭐 이런 이야기를 하면 데뷔 전부터 이후까지 어떤 음악을 만들어서 어떻게 발표를 하든 해. 음. 이게 진짜 뭐 욕먹을 것도 알아. 네가 하고 싶은 거 해. 그래서 그런 것들을 좀 많이 배우면서 솔로를 나오려는 이제 후배들한테 조언을 좀 많이 해줘요. 음. 네가 하고 싶은 걸 진짜 확 가서 그냥 그 색깔만 보시던가 아니면 진짜 대응 중인가 하던가 음. 중간 합의점은 없다 그치, 그치. 조언 이야기를 하다 보니 이제 지금은 
네, 정말 대선배가 대신 네, 좋아하는 형님이지만 저는 되게 무서운 사람으로 약간 음... 한때 기막마 시절이 있지 않았습니까? 그랬던 때가 있었죠. 음. 20대 때가 절정이었던 음. 것 같은데 맞아. 20대 중후반? 네. 다 그렇잖아요. 음. 그 나이가 원체 이제 막 혼란스럽기도 하고 사실 어른도 아니, 아니고 아이도 아닌 음. 경험해본 것도 아주 없는 것도 아니고 음. 너무 많은 것도 아니라서 그때는 진짜 조금 특히 음악 관련에 있어서는 허점이 보이는 것 같다 그러면 그걸 참지를 못했던 것 같아요. 음. 내 스스로에게도 그러고 같이 주변에 있는 사람들한테도 막 다그치는 게 엄청 많았고 막 공연장에서도 그렇죠. 약간 마이크에 대고 막 이게 말이 되냐 뭐 이게 장난인 것 같아 막 약간 이런 게 있어서 뭐 흑역 사람은 흑역 사고인데 제 정신적 멘토는 오아시스였어요 그렇죠. 오아시스의 이제 리암 갤리가를 되게 좋아했었고 제가 해외에 어렸을 때 나가 있을 때 적응을 하기가 좀 힘들고 이랬을 때. 그때 그 오아시스 인터뷰를 봤는데 너무 멋있는 거야. 음. 그러니까 막 거침이 없고 그렇죠. 야뭐 무서울 거 없어. 니네도 하면 돼. 음. 세상 뭐 약간 이런 분위기니까. 그래서 이제 그거를 굉장히 철석같이 믿고 음. <웃음> 믿고만 있었어야 되는데 실제로 그렇게 살아야지? 음. 라고 하면서 이제 뭐 그때 당시에는 다들 그랬던 것 같아요. 다 뭐만 하면 요 힙합이네, 에어, 아. 락이네 뭐. 그렇죠. 그런 거 많았어요. 막 음. 선배들도 맞아. 보면은 막 아씨 뭐 락이 뭐 그런 게 어디 있어 뭐아 근데 지나고 보니까 <웃음> <웃음> 그럴 수 있어 <웃음> 그럴 수 있는 거야 그럴, 그럴 수, 수 있더라고요 있는. 유학 시절 이야기를 좋아하면 그때 당시에 10대 김종환은 음. 되게 분노가 굉장히 컸다고 분노로 밖에 변환이 안 됐던 것 같아요 지금 생각해보면 그게 꼭 분노나 화로 바뀔 필요는 없었을 것 같은데 제가 어렸을 때 이제 이동이 굉장히 잦았어요 음. 초등학교만 다섯 개를 나오고 중학교도 두 개, 고등학교도 두개 이러니까 초중고를 졸업하는데 학교를 거의 아홉 개를 다녔으니까 이게 좀 적응을 하기가 소속감도 좀 네, 소속감이 없고 음. 생각해보면 이제 그게 되게 컴플렉스처럼 음. 이게 한국도 아니고 문화도 다르고 다 인종도 다르고 하니까 결국에는 그게 쌓이고 쌓여서 나중에는 약간 화가 됐던 것 같아요 음. 그 친구들은 잘해주려고 하는데도 나는 얘네가 다 지금 음, 놀리는 건가? 피해식도 어, 피해식이 막 생기고 그래서 그게 계속 쌓여있어서 한 20대에는 한국에서 이제 팀을 하면서도 그게 계속 있었던 것 같아요 멤버들이랑 오랜 시간을 지나면서 특히 이제 좀 어려운 일들을 겪었을 때 같이 있어주는 걸 보면서 이제야 좀 비로소 음. 친구가 이런 게 친구구나 그러니까 이런 느낌을 받는 것 같아요 그래서 내일 음악을 들으면 항상 어딘가 되게 슬프고 어딘가 뭔가 결핍이 있고 근데 그런 것들이 음악에서 참 녹아들고 물론 저도 어릴 적에는 막 화도 많고 분노도 하고 막 세상에 대한 분노부터 막 시스템에 대한 분노 근데 이제 그 믹스테이블 함과 동시에 그런 것들이 많이 줄었거든요 그런 음. 부정적인 감정들이 물론 그래서 또 이번 디데이 때는 그때에 비해서 약간 좀 그런 화나 이런 분노가 없어진 거 아니야? 음. 라고 그건 어쩔 수가 없는 거라고 음. 보거든요 사실 그때 그걸로 다 정리가 된 거를 음. 다시 끄집어 와서 또 그럴 필요는 어, 할 필요는 없는 건 거잖아요 그래서 그때 당시에는 되게 괴롭고 아, 그냥 다 때려치고 싶다는 생각이 이게 음악으로 다 정리가 되니까 이제는 오히려 고맙더라고요 음. 그 순간이 있었기 때문에 이런 걸할수 있었어요 음. 사실 그런 것도 있는 것 같아요 그래서 우리가 막 희망적인 어떤 메시지를 주는 경우는 별로 없긴 한데 그럼에도 불구하고 뭐 내일 음악 들으면 많이 힘이 돼요 라고 얘기를 하는 게아이 사람도 나랑 같은 그쵸. 어떤 어려움을 겪었구나 같은 생각 갖고 있구나 이것만으로 약간 조금 위안이 되는 그래서 또 그게 음악이 주는 힘이 아닌가 싶고 나도 어렸을 때는 그 힘든 시기를 보내고 있었을 때 내가 좋아하는 음악을 들으면서 맞아요. 그냥 진짜 그냥 헤드폰 딱 끼고 그 세상에 빠졌을 때는 다른 게 생각이 안 나니까 그런 역할을 하는 게 음악이 아닌가 싶어요 그게 음악의 힘이라고 저는 네. 아직도 믿고 있어요 
약간 이게 좀 너무 좀 뭐랄까 좀, 좀 너무 낭만을 쫓는 거일 수도 음. 있지만 정말 음악으로 많이 구원된 사람이 많다고 음. 저 또한 마찬가지 아, 나도 그래요 마찬가지. 진짜 그래서 참제 음악을 또 듣고 누군가는 또 꿈을 꾸겠죠 그럼요 그러니까 내가 내일가 에피카이를 보면서 꿈을 꿨던 것처럼 그렇게 됐을 때그 친구가 나를 딱 찾아오는 케이스들이 간혹 있더라고요 음. 저도 뭐 아직 막 그렇게 오래 활동한 건 아니지만 근데 와 그때 그 느낌은 저는 엄청 감동적이더라고요 음. 그런 맞아. 이야기를 해주니까 맞아. 맞아. 저도 기억이 나는 게 아직도 너무 기억이 나는 게 스물 일쯤 나오고 나서 그 원음 방송이라고 음. 불교 방송 이제 예. 스님이 이제 DJ를 하시고 라디오에서 이제 뭐 실시간 연결 있잖아요 음. 전화 연결 고3이었던 친구가 너무 힘든 시기를 보내고 있고 그래서 사실은 좀안 좋은 생각을 많이 했는데 그래도 내일 음악을 듣고 기운을 내서 열심히 살아보려고 합니다. 이렇게 해서 이제 전화 통화를 했었어요. 그 이름이 잊혀지지 않는 거예요. 그 사람의 이름이. 근데 얼마 전에 사인회였나? 음... 그때 그분이 오셨어요. 근데 그분이 그 얘기를 하시더라고요. 그러니까 그때 잘 기억하냐? 그래서 그때 이후로 이렇게 열심히 잘 살아서 지금 있다는데 되게 뭔가 우리가 그 정도의 사람인가 싶기도 하면서도 그래도 누군가 삶에 이렇게 좋은 그래도 영향을 끼쳤다는 게 너무 감사하고 그러더라고 응. 되게 약간 좀 황홀한 순간인 것 같아요 이, 이런 게 락커가 이래야 되는데 <웃음> <웃음> 락이라고 배워가지고 근데 갑자기 되게 궁금한 거 이거는 그냥 뭐 개인적으로 궁금한 건데 기억을 걷는 시간은 <웃음> 저는, 저도 그렇거든요. 아, 대치타보다 더 잘할 수 있나? 뭐 이런 생각을 한단 말이죠. 올 때도 대치타 듣고 하네. <웃음> 그때 당시에 진짜 마음에 안 들었었단 말이죠. 음. 그 같이 작업한 친구랑 같이 합숙하면서 막 야, 이것도 해볼래? 저것도 해볼래? 이런 도중에 나왔던 하나였던 거 말이죠. 근데 이게 제 예상보다 너무 터져버린 거죠. 음. 그때 당시에는 이제 음원이 나온 것도 아니었고 그냥 유튜브랑 사운드 클라우드만 있었는데 이미 빵 터져버리고 조회수도 막 올라오고 그러니까 이번 앨범도 항상 그거랑 비교를 하게 되니까 <웃음> 저는 딱첫 도입과 첫 마디에 다 와한다고 보거든요 중요 A가 네. 중요하죠 네. 아직도 딱요 한마디만 나오면 사람들이 그 시절로 돌아가 음. 누군가와 헤어졌을 때라든지 이런 되게 엄청 히트곡을 만드셨는데 이게 어쩌면 부담이 되거나 그러지는 않나요 혹시? 음... 뮤지션으로서 좋은 곡을 만들기 위해서 노력은 끊임없이 하겠지만 네. 그 곡이 나오고 안 나오고는 네. 우리의 네, 영역이 아니야 영역이 아닌 것 같아요 그래서 최선은 다하지만 음, 최선은 다하지만 부담은 없는 것 같아요 나는 그런 곡 하나라도 있다라는 게 사실 뮤지션에게는 너무 큰 어떻게 보면 축복이고 수많은 가수들이 커버를 하잖아요 그래서 너무 고마워요 사실 그러니까요. 너무 고맙고 대추타는 커버를 안 해요 어려워서 <웃음> 너무 어려워서 그래 <웃음> 열심히 하다 보면 또 뭔가 이렇게 하늘이 찍어주는 거라 네. 이러고 있어요 주목해서 제발 좀 제발 하나만 해 이번에 한 번만 해줘 <웃음> 아유 자 슈치타의 마지막 공통 질문입니다 거창하진 않아도 인간 김종환이 이루고 싶은 꿈이 혹시 있나요? 이 씬에서는 야물 들어올 때 넣어줘야지 이런 얘기 많이 하잖아요 네. 근데 사실은 물 들어올 때 노저는 사람들도 뭐 좋긴 하지만 더 많은 사람한테 물이 들어올 수 있는 물길을 터주는 게 그래서 항상 물이 들어올 수 있는 길을 만들어주는 역할을 하는 사람이 정말 대단하고 생각하는데 저는 방탄 보면서 딱 그런 느낌이었거든요 그래서 아닙니다 나도 뭔가 밴드를 하면서 다른 밴드 후배들한테 그들의 물이 뭔가 들어올 수 있는 길을 만들어줄 수 있으면 참 좋겠다 아 이미 생각을 하고 있죠 주셨죠. 팬이야. <웃음> 정말 너무 즐거운 시간이었습니다. 아이고, 초대해 주셔서 너무 감사합니다. 아, 정말 저도 아 집에 있는데 앨범이 대구에 있는데 아 이제 사이 많았어야 되는데. <웃음>